Di mata banyak pembudidaya, tindakan Hua Tianming sama saja dengan kesombongan yang ekstrim. Namun, Luo Zheng hanya tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia sangat jelas tentang sifat Hua Tianming. Orang ini tidak tahu apa itu arogansi, tapi karena dia berkata begitu, dia pasti percaya diri. Meskipun anak Dao adalah eksistensi yang sangat kuat, tidak ada yang menetapkan bahwa anak Dao tidak terkalahkan. Menjadi anak Dao hanya berarti menguasai jalan surgawi dan memahami esensi Dao misterius yang terkandung dalam Dao besar. Meskipun esensi Dao sangat kuat dan melampaui batas Dao surgawi, itu tidak berarti tidak ada cara untuk menghancurkannya. Kembali ketika Hua Tianming hanyalah seorang pembudidaya alam rahasia Siantian, dia juga seperti ini. Siapa sangka sepuluh tahun kemudian, dia akan tetap seperti ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa kepribadian banyak orang adalah bawaan. Bahkan jika mereka mengalami temper, itu hanya membuat mereka lebih tajam, tetapi pada akhirnya, sifat mereka tidak dapat diubah. Namun, ketika Luo Sisuan mendengar kata-kata Hua Tianming, dia menunjukkan senyum tipis. Dia tidak marah. Sebaliknya, ketika dia melihat Hua Tianming, ada tatapan aneh di matanya. Ada banyak jenius di klan demi immortal. Dapat dikatakan bahwa setiap kultivator yang bisa bergabung dengan klan demi immortal akan menjadi murid inti di Tanah Suci kelas 10, tetapi di klan demi immortal, mereka hanya bisa menjadi ekor phoenix. Luo Sisuan tidak pernah bertarung, atau lebih tepatnya, dia tidak pernah bertarung dengan seorang kultivator dari generasi yang sama. Namun, semua pembudidaya dari generasi yang sama di klan demi immortal akan selalu menunjukkan pandangan hati-hati ketika mereka melihatnya, dan bahkan ada sedikit ketakutan yang tersembunyi di dalam kehati-hatian itu. Dia tidak suka penampilan seperti ini. Setelah tumbuh dewasa, Luo Sisuan juga memahami latar belakangnya. Meskipun dari luar, dia sangat kuat dan memiliki persepsi yang luar biasa, dan bahkan memperoleh gelar raksasa emas di klan demi immortal. Namun, dia tahu bahwa ketika orang lain memandangnya, mereka memperlakukannya seperti monster. Kehati-hatian dan kesopanan itu bercampur dengan rasa keterasingan, membuatnya sulit untuk dekat dengan orang lain. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang menemaninya saat dia tumbuh dewasa adalah guru terhormatnya, diikuti oleh kesepian yang tiada akhir. Hanya dalam 20 tahun, gadis kecil ini telah hidup sendiri sebagai pendamping, tetapi di dalam hatinya, dia ingin berinteraksi dengan orang lain secara normal. Dia bahkan sering berharap bahwa dia adalah orang biasa. Seberapa baik itu, seperti gadis biasa, dia dibesarkan di kamar kerja dan disayang oleh orang tuanya. Setelah menikah, dia menikah dengan suami yang setia dan rajin dan menjalani kehidupan yang damai yang tidak lama. Sayangnya, takdirnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak awal. Setelah dikirim ke Demi Immortals, tidak ada yang berbicara dengannya. Sebaliknya, dia ditempatkan di alam petir, di mana dia dipelihara oleh petir-petir Yin Extreme. Perlahan, dia tumbuh dikelilingi oleh kilat yang tak terbatas. Jika ahli lain mendengar kata-kata Hua Tianming, mereka akan mendengus menghina. Karena dia tidak berniat menghunus pedangnya, maka dia seharusnya tidak menyalahkan orang lain karena melenyapkannya. Namun, setelah Luo Sisuan memikirkannya sebentar, bulu matanya yang seperti kuas berkedip dan minat yang sangat kuat muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berkata, Begitukah? Anda ingin saya memaksa Anda untuk menarik pedang Anda? Kedengarannya menarik. Petik 2. Ketika Hua Tianming mendengar jawaban ini, dia sedikit terkejut. Tidak peduli apa, ini sama sekali tidak menarik. Namun, dia masih dengan lembut melambaikan sarungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa bergerak sekarang. Ya, Luo Sisuan mengangguk dengan penuh semangat. Ketika dia mengambil langkah maju, kilatan petir langsung melintas di matanya. Pa, ditemani oleh suara petir yang tajam, rambut ungu panjangnya tiba-tiba menjadi lurus dan berkibar liar seperti rambut binatang iblis. Pada saat yang sama, kilat di sekitar Luo Sisuan melonjak seperti cairan. Itu sebenarnya petir emas. Saat kilat perlahan terjalin, itu membentuk halaman, halaman setinggi seseorang. Dan di dalam halaman guntur inilah yang mengungkapkan dao yang sangat kuat. Ini adalah dao dari jalan surgawi guntur yang mendalam. Kultivator lain mungkin telah diintimidasi dan ditekan oleh dao dari Profound Thunder Divine Way. Namun, mata Luo Zheng tiba-tiba menyipit dan kelopak matanya mulai berkedut hebat. Ini adalah, halaman Sansekerta. Ketika King Long baru saja bangun dan berkomunikasi dengannya, dia telah menegaskan bahwa tubuh senjatanya mungkin satu-satunya di alam semesta. Namun, King Long belum menjelaskan alasan di baliknya. Setelah berkomunikasi dengannya, Luo Zheng secara bertahap memahami bahwa tubuh senjatanya mungkin bukan karena kuali api surgawi. Kuali api surgawi memang diakui sebagai kuali aneh yang diturunkan dari alam dewa, dan api surgawi yang dikandungnya sangat membantu Luo Zheng. Namun, yang benar-benar membuatnya adalah halaman Sansekerta itu. Sejauh ini, setiap kali Luo Zheng ditempa oleh api sejati, teks Sansekerta akan berubah menjadi pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya yang membantu Luo Zheng menyerap kekuatan api sejati dan melunakkan tubuhnya. Juga melalui penyerapan dan temperamen inilah Luo Zheng dapat mencapai langkah ini hari ini. Tapi dari mana halaman Sansekerta emas itu berasal? Mengapa itu memiliki efek seperti itu? Luo Zheng tidak tahu, dia juga tidak bisa mendapatkan jawaban dari King Long. 
Halaman emas yang terkondensasi dari kilat emas di depannya sangat mirip dengan halaman yang diserap Luo Zheng di masa lalu. Wanita ini juga memiliki halaman seperti itu, tetapi halamannya terbentuk dari kilat. Tatapan Luo Zheng tertuju pada halaman bahasa Sansekerta, matanya terus berkedip. Jika ada kesempatan, dia secara alami akan memikirkan cara untuk menanyakannya. Namun, pertempuran antara dia dan Hua Tianming adalah pertempuran eliminasi, dan hanya satu orang yang bisa bertahan. Jika dia kalah, Luo Zheng takut dia harus pergi ke klan abadi surgawi. Betapa kuatnya konotasi Guntur Dao yang mendalam. Bahkan Suan Yuan Chen Feng, yang selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh, memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia merasakan Dao Essence. Suan Yuan Chen Feng adalah seorang master yang hebat, dan Dao Surgawi yang dia kembangkan sangat istimewa. Bahkan ketika menghadapi anak-anak Dao lainnya, sulit baginya untuk begitu bermartabat. Satu gerakan, huh, prajurit manusia itu seharusnya tidak bisa menahan satu gerakan di depan Luo Si Suan. Orang itu mungkin sama dengan Nu Feng dari klan Iblis. Tidak peduli apakah dia bisa menang atau tidak, dia harus menyombongkan diri dulu. Sayangnya, dia akan kalah pada akhirnya. Membual seperti ini tidak akan ada gunanya baginya. Banyak prajurit memiliki evaluasi seperti itu. Luo Siswan perlahan melangkah maju, dan halaman Sansekerta itu seperti pintu, berdiri di depannya. Ketika dia melangkah melewati, semua karakter Sansekerta seperti tirai, menempel di tubuhnya. Perbedaannya adalah bahwa tirai akan meluncur ke samping, tetapi karakter Sansekerta menempel di permukaan tubuh Luo Siswan satu persatu. Si Si, karakter Sansekerta Luo Zeng berubah menjadi pusaran emas. Karakter Sansekerta Luo Siswan melepaskan kilat halus, seperti laba-laba kecil, tergeletak di wajah, leher, lengan, dan tubuhnya. Kemudian Luo Siswan tersenyum lembut pada Hua Tianming, mengangkat tangannya sedikit, dan mengulurkan jari telunjuknya ke arah Hua Tianming, lalu mengarahkannya ke tanah. Pa, sepuluh arah, pemusnahan guntur. Ketika dia selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya lagi, dan pada saat yang sama, dia berkata, jika kamu tidak menghunus pedangmu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kemudian, di papan catur langit dan bumi, Bola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Bola petir ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan saat mereka muncul, mereka dengan cepat berkumpul menuju Hua Tianming. Menghadapi bola petir yang menggelinding ini, mata Hua Tianming tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya dengan lembut menikam pedang panjang di sarungnya ke tanah. Hukum elemen guntur Anda, sangat kuat, dan konotasi dao yang dikandungnya telah melampaui ruang lingkup papan catur surga dan bumi ini. Saat dia berbicara, Senyum tipis muncul di wajahnya, saya tahu bahwa perbedaan penting antara anak Dao dan kebanggaan surga adalah konotasi Dao. Jika saya mengambil konotasi Dao Anda, kekuatan Anda tidak akan berbeda dari kebanggaan surga biasa. Bagi orang lain, konotasi Dao hampir tidak mungkin untuk diblokir, Hua Tianming menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi bagi saya, itu hampir tidak berpengaruh. Setelah berbicara, Hua Tianming bersandar pada pedang panjang, dan sedikit suat inten perlahan melayang keluar dari sarungnya. Hua Tianming tidak mengaktifkan suat inten sama sekali, tapi Suot Inten meluap dengan sendirinya. Ketika Luo Zheng melihat Suot Inten, dia akhirnya mengerti dari mana kepercayaan Hua Tianming berasal. Dia juga tidak menyangka bahwa Hua Tianming akan benar-benar memahami maksud pedang tertinggi dalam beberapa tahun ini. Ultimate Suot Inten telah menjadi semacam batasan di papan catur surga dan bumi. Maju sedikit saja sudah melampaui papan catur surga ini. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, Hua Tianming juga dapat dianggap sebagai anak Dao. Setelah Luo Zheng mengeluarkan tombak pembantaian suci, banyak prajurit memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tombak pembantaian suci dikatakan sebagai senjata paling kuat di alam semesta, tiga senjata surgawi tertinggi di prasasti roh segudang semesta, dan simbol klan malam iblis. Tapi bukankah Luo Zheng seorang pembudidaya pedang? Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi tombak? Luo Zheng tidak tinggal lama di domain atas, tetapi banyak orang telah menggali hal-hal yang terjadi di aliansi. Penampilan Luo Zheng di warisan obor juga secara bertahap menyebar. Ini juga bisa dengan sengaja dirilis oleh aliansi untuk membuktikan kepada ras lain di alam semesta bahwa Luo Zheng berasal dari ras lain di aliansi. Tapi Luo Zheng tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Ketika dia menikam dengan tombak, tombak pembantaian suci kembali ke cincin sumerunya. Banyak makhluk hidup di alam semesta telah lama mendengar nama Luo Zheng, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Luo Zheng bertarung dengan mata kepala sendiri. Meskipun Luo Zheng juga telah membunuh Nu Feng, keajaiban ras iblis dengan satu serangan tombak, Tombak pembantaian suci sangat terkenal di alam semesta. Banyak orang mengaitkan pujian itu dengan tombak pembantaian suci alih-alih kekuatan sejatinya. Ketika Luo Zheng kembali ke udara lagi dan menginjak bidak catur hitam, bidak catur putih melayang perlahan ke arah Luo Zheng tidak jauh. Pada bidak catur putih ini berdiri seorang wanita klan malam iblis dengan kaki ramping. Wanita ini memiliki aura yang tenang dan elegan. Dibandingkan dengan wanita klan malam iblis lainnya, dia kurang hidup dan bersemangat, tapi dia lebih bermartabat dan pendiam. Ketika dia melayang di samping Luo Zheng, dia menatapnya dan berkata, Teman, tolong kembalikan tombak pembantaian suci ke klan malam iblis. 
Ini adalah benda suci klan malam iblis. Mendengar ini, wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman. Dia tahu bahwa tombak pembantaian suci sangat penting bagi klan malam iblis, tapi ini adalah medan perang impian. Tombak pembantaian suci ini bukanlah yang asli. Itu hanya proyeksi ilusi. Namun, Luo Zheng kemungkinan besar bisa membawa tombak pembantaian suci keluar dari Dream Battlefield melalui tanda itu. Dia ingin memberi Sun kejutan ketika dia kembali. Namun, wanita di hadapannya ini benar-benar ingin dia mengembalikannya. Bagaimana dia bisa memilih untuk mengembalikannya? Tidak hanya dia tidak mengembalikannya, tetapi dia juga menatap wanita itu sambil tersenyum. Hanya karena tombak ini adalah benda suci klanmu, aku harus mengembalikannya padamu. Wanita itu tidak hanya tidak membantah kata-kata Luo Zheng, tetapi dia juga menganggukkan kepalanya. Tombak ini adalah benda suci dari klan malam iblis. Aku seharusnya mengembalikannya secara alami. Apakah kamu idiot? Tombak pembantaian suci ini hanyalah proyeksi dari medan perang mimpi. Ini bukan tombak pembantaian suci yang sebenarnya. Si Yukin tidak bisa tidak menginjak bidak catur untuk memblokir wanita itu dari malam iblis. Klan, wanita dari klan malam iblis tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu itu. Namun, aku juga tahu bahwa kamu pernah ke Aula Karma. Tombak pembantaian suci ini telah diolesi dengan tanda, jadi kamu bisa membawanya keluar. Apakah kamu benar-benar berniat memberikannya kepada Sun? Luo Zheng sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia mendengar wanita dari klan malam iblis. Reaksi wanita itu sangat aneh. Semua anggota klan malam iblis akan memanggil tiga raja sebagai raja kami. Bahkan anggota klan malam iblis, yang memusuhi Sun, tidak berani bersikap tidak sopan. Namun, wanita dari klan malam iblis ini memanggil Sun dengan nama aslinya. Siapa dia? Luo Zheng mencibir dengan dingin. Aku mengambil tombak pembantaian suci ini dari tangan seorang pejuang dari klan malam iblismu. Tentu saja, aku bermaksud memberikannya kepada Sun dan mengembalikannya padamu. Menurutmu siapa dirimu? Wanita dari klan malam iblis tidak marah ketika dia mendengar kata-kata Luo Zheng. Sebaliknya, dia menatap Luo Zheng dengan senyum tipis. Akan ada saatnya kita bertarung. Pada saat itu, kamu akan mengembalikannya kepadaku. Kemudian, dia menginjak bidak catur putih dan berkibar ke sisi lain. Luo Zheng bingung ketika dia mendengar bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata wanita itu. Siapa wanita ini? Apa yang dia maksud? Wanita ini adalah anak dao dari klan malam iblis, King Yu. Jenius klan manusia menjelaskan kepada Luo Zheng. King Yu, Luo Zheng belum pernah mendengar orang seperti itu di klan malam iblis. Namun, dia belum pernah ke klan malam iblis sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang para jenius di klan. Pada saat itu, prajurit klan manusia melanjutkan, sebenarnya, anak dao bernama King Yu ini sangat aneh. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Klan Malam Iblis memiliki anak dao dengan teratai Mahayana yang sedang mekar. Wanita ini sepertinya muncul entah dari mana. Muncul entah dari mana, Luo Zheng menatap ke arah yang ditinggalkan King Yu, dan alisnya sedikit berkerut. Hehe, mengasuh anak dao membutuhkan sejumlah besar uang dan sumber daya. Saya belum pernah mendengar tentang anak dao seperti itu di Klan Malam Iblis beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia tiba-tiba muncul, dia pasti telah muncul, entah dari mana. Jenius klan manusia cukup berpengetahuan, jadi dia membantu Luo Zheng menganalisis situasi. Tidak peduli siapa dia, apakah dia berencana untuk memaksaku mengembalikan tombak pembantaian suci padanya dalam pertempuran. Itu tidak realistis. Pertempuran di papan catur langit dan bumi ini tidak akan mengancam jiwa. Apa yang ingin dia gunakan untuk memaksaku mengembalikan tombak pembantaian suci? Luo Zheng tidak bisa mengetahuinya. Saat dia memikirkannya, tatapannya jatuh pada King Yu, dan hatinya tenggelam. Dia takut masalah ini ada hubungannya dengan Sun, jadi lebih baik menunggu dan melihat. Tangan besar seperti batu giok itu masih meraih bidak catur satu persatu dan menekannya ke papan catur surga dan bumi. Putaran demi putaran pertempuran terus berlangsung tanpa henti. Meskipun 300 jenius bukanlah jumlah yang besar, masih sangat memakan waktu bagi mereka untuk bertarung satu demi satu. Sejak Luo Zheng memasuki papan catur langit dan bumi sekali, dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, sebaliknya, si Yukin telah berpartisipasi dua kali, dan setiap kali, dia menang dengan pedang sungai ungu kecil. Pembentukan, menghadapi para jenius, formasi pedang sungai ungu kecil si Yukin sudah cukup untuk menghadapi mereka. Di ronde ke-34, akhirnya ada beberapa seniman bela diri yang tersingkir. Ternyata bidak catur hitam di papan catur itu telah menyegel mata yang hidup dari bidak catur putih itu, dan langsung, memakan, bidak catur putih itu. Dalam keadaan seperti itu, bidak catur putih akan dihilangkan. Pada saat yang sama, prajurit di bidak catur putih hanya bisa memberikan segalanya. Jika dia menang, dia masih bisa tinggal di papan catur langit dan bumi. Jika dia kalah, dia akan tersingkir. Pada akhirnya, si jenius pada bidak catur putih itu dikalahkan, dan ia menjadi prajurit pertama yang tersingkir. Meskipun Win Fury terus-menerus dikalahkan, bidak catur di bawah kakinya semuanya hidup, jadi dia tidak tersingkir. Dengan kata lain, ketika bidak catur ditempatkan di papan catur, 
Jika bidak catur itu hidup, hasil pertempuran tidak akan menjadi masalah, dan dia tidak akan tersingkir. Namun, jika itu adalah bidak caturnya sendiri, itu adalah bidak catur yang mati, atau bahkan sekumpulan bidak catur yang mati. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memberikan segalanya. Dia hanya bisa menang, dan dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, dia pasti akan tersingkir, untuk mulai mengolah hukum guntur, seseorang harus menempatkan esensi sejati mereka pada senjata dan menembakkannya untuk menaklukkan musuh. Setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu, seseorang dapat mengelilingi tubuh mereka dengan guntur dan kilat, atau bahkan menggunakan guntur dan kilat untuk meredam tubuh mereka, yang tidak sulit bagi seorang kultivator. Namun, kekuatan guntur dan kilat hanya bisa beredar di organ internal tanpa masalah besar, tetapi tidak bisa ditarik ke otak. Jiwa itu rapuh dan dapat dirusak oleh guntur dan kilat, sehingga semua pembudidaya yang mengolah hukum guntur akan mengisolasi kekuatan guntur dan kilat di bawah leher mereka. Ada banyak pembudidaya yang bisa mengendalikan guntur dan kilat di alam semesta, tetapi dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menarik guntur dan kilat ke dalam pikiran mereka, bahkan jika jiwa mereka sangat kuat dan dapat menahan siksaan guntur dan kilat. Tetapi pada saat ini, Luo Siswan telah sepenuhnya mengubah dirinya menjadi guntur. Ini berbeda dari Thunder Evasion, yang menggunakan guntur dan kilat sebagai teknik gerakan, tetapi hanya menyembunyikan diri dalam guntur dan kilat. Thunder Evasion dapat sangat meningkatkan kecepatan terbang seorang kultivator, tetapi itu tidak berarti bahwa seorang kultivator dapat bergerak maju dengan guntur dan kilat, lagi pula, kecepatan guntur dan kilat yang melintas di luar angkasa tidak dapat diukur. Alam guntur mendalam mirip dengan alam api surgawi karena ada banyak makhluk hukum guntur. Tapi sejauh ini, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang menangkap makhluk hukum guntur. Alasannya adalah bahwa makhluk hukum guntur ini hampir semuanya adalah inkarnasi guntur dan kilat. Mereka datang dan pergi dengan kecepatan kilat, jadi mustahil untuk mengejar mereka. Dalam catatan alam semesta, ada seorang biksu terkemuka dari alam suci 10.000 Buddha yang memiliki makhluk hidup dari hukum guntur. Dikatakan bahwa makhluk hidup dari hukum guntur tidak ditangkap, tetapi diubah oleh biksu terkemuka menggunakan Dharma Buddha Agung dan menjadi tunggangan biksu terkemuka. Jika Luo Siswan ini benar-benar mengubah dirinya menjadi guntur, bukankah dia juga memiliki kecepatan kilat? Jika dia benar-benar memiliki kecepatan guntur, mustahil untuk bereaksi. Aku meremehkan Luo Siswan ini. Dalam sekejap, 900 hidup dan mati dalam sekejap. Ini adalah batas kecepatan di alam semesta. Apakah itu cahaya atau guntur, mereka semua terikat pada batas ini. Setelah benar-benar berubah menjadi guntur dan kilat, Luo Sisuan melayang sedikit, dan meskipun penampilannya digaris bawahi oleh guntur dan kilat, dia masih terlihat polos dan menawan. Saya datang. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, semua orang melihat kilatan guntur dan kilat. Guntur ungu yang panjang dan sempit berubah menjadi naga panjang yang membentang di papan catur, menembus tubuh Hua Tianming dan mencapai ujung lain dari papan catur langit dan bumi. Kecepatan ini telah melampaui batas penglihatan. Pa, bagaimanapun juga, kecepatan suara beberapa kali lebih lambat daripada kecepatan guntur dan kilat. Baru sekarang semua orang mendengar suara guntur yang tajam. Ketika suara itu terdengar di telinga semua orang, rambut Hua Tianming langsung acak-acakan, dan sebuah luka muncul di sisi lehernya. Area di sekitar lukanya hangus, dan darah segar mengalir keluar. Tidak mungkin menghindar dengan kecepatan sekejap. Hua Tianming mungkin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sejujurnya, aku bisa menahan kekuatan guntur, tetapi meskipun Luo Sisuan telah berubah menjadi guntur, serangannya tidak sesederhana guntur biasa. Dalam keadaan ini, dia seharusnya tak terkalahkan, kan? Beberapa kebanggaan langit dan bahkan beberapa tawis terlihat sangat serius ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua orang berpikir tentang bagaimana menghentikan langkah Luo Sisuan. Namun, di antara semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Kecepatan ini sudah sangat cepat sehingga bisa dipatahkan dalam sekejap. Apalagi yang bisa dia lakukan. Ji Luo Sue menatap acuh tak acuh pada Luo Sisuan di papan catur langit dan bumi. Sebuah cincin kecil muncul di tangannya. Cincin itu terbentuk dari esensi vital dan mengandung kekuatan lima elemen. Setelah berubah menjadi guntur, Luo Sisuan memang sangat cepat. Namun, jika saya menggunakan kekuatan lima elemen untuk mengikatnya, saya memiliki cara untuk menahannya, tetapi itu tidak akan mudah. Meskipun Ji Luo Sue adalah kebanggaan langit, dia adalah salah satu kebanggaan langit yang paling kuat. Selain itu, tidak seperti kebanggaan langit lainnya, dia telah mengembangkan lima elemen Divine Dao sejak awal. Meskipun dia tidak memiliki esensi dari Dao besar, dia telah memahami sebagian besar dari lima elemen Divine Dao. Situasinya sangat mirip dengan Luo Zheng, dia hanya selangkah lagi dari melangkah ke Dao Surgawi. Aku menahannya sekarang. Setelah berubah menjadi guntur, suara Luo Sisuan sangat halus, seolah-olah ditransmisikan dari ruang yang jauh. Lain kali, jika kamu masih menolak untuk menghunus pedangmu, maka kamu benar-benar tidak akan memiliki kesempatan, kamu tidak akan bisa mengejar kecepatanku. Bahkan jika kamu menarik pedangmu sekarang, itu akan sia-sia. Petik 2. Senyum tipis di wajah Hua Tianming menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Kecepatan instan, memang sangat cepat. Ini adalah bentuk umum infernal thunder dari profound thunder divine dao, 
kata Hua Tianming dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Hua Tianming, sedikit keraguan melintas di wajah Luo Sisuan. Kamu tahu, sejak zaman kuno, ada sangat sedikit orang yang telah melangkah ke dalam Dao Surgawi, dan masing-masing dari 3000 Tao besar berbeda. Hanya Luo Sisuan yang memahami berbagai makna mendalam dari Profound Thunder Divine Dao. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Bahkan patriark lama dari suku demi immortal tidak bisa memberikan nasihat apapun padanya. Adapun bentuk guntur neraka ungu, itu hanya dipahami oleh Luo Sisuan sendiri. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, bagaimana Hua Tianming mengetahui nama makna yang mendalam ini? Hua Tianming tidak menjawab pertanyaan Luo Sisuan. Sebaliknya, dia melanjutkan, namun, Anda baru saja menjadi murid Dao. Bentuk guntur neraka ungu pada akhirnya tidak dapat menembus kecepatan alam semesta. Saya, mungkin tidak dapat mengejar. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang mengira Hua Tianming sudah gila lagi. Orang lain mungkin tidak dapat mengenali bentuk guntur neraka ungu, tetapi kecepatan Luo Sisuan setelah berubah menjadi kilat terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan berubah menjadi petir murni. Kecepatan instan, namun seseorang mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat mengejar. Kecuali Hua Tianming bisa berubah menjadi petir sendiri, itu tidak mungkin. Pada saat ini, mata Luo Zheng dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Metode apa yang akan digunakan Hua Tianming untuk mematahkan gerakan Luo Sisuan? Namun, kamu memang memiliki kekuatan untuk membuatku menarik pedangku, kata Hua Tianming. Dia memegang sarungnya dengan tangan kirinya dan meletakkannya di pinggangnya. Tangan kanannya memegang gagang pedang secara terbalik. Tubuhnya sedikit tertekuk, tetapi dia masih tidak menghunus pedangnya. Melihat tindakan Hua Tianming, senyum bahagia merekah di wajah Luo Sisuan. Bagus sekali, kalau begitu, selesai. Jika Hua Tianming tidak menghunus pedangnya bagaimanapun caranya, bahkan jika dia mengalahkannya, pikiran Luo Sisuan tidak akan jernih. Pada saat ini, melihat bahwa Hua Tianming bersedia menghadapinya dan tampaknya berusaha sekuat tenaga, dia merasa lega. Dia ingin membuat Hua Tianming menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Sambaran petir tiba-tiba melintas di papan catur langit dan bumi. Namun, dia tidak segera bergegas menuju Hua Tianming. Sebagai gantinya, dia berputar di sekitar papan catur langit dan bumi dan berkedip. Setiap kali dia berkedip, tanda kilat ungu akan tertinggal di mata semua orang. Kemudian, semua orang mendengar gemuruh guntur. Dia berlari ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak mau mendekati Hua Tianming. Dia bisa menghabisi Hua Tianming dalam satu gerakan. Apa yang dilakukan Luo Sisuan? Kenapa aku merasa dia takut? Bagaimana mungkin, postur Hua Tianming hanyalah teknik menggambar pedang yang paling biasa. Teknik menggambar pedang ini hanyalah keterampilan bela diri biasa. Kecepatannya memang cepat, tapi seberapa cepat bisa? Semua orang sangat bingung. Faktanya, Luo Sisuan, yang telah berubah menjadi sambaran petir, juga sangat tertekan saat ini. Dia sangat aneh. Dengan kecepatannya, mata Hua Tianming tidak akan bisa mengikutinya. Namun, sejak awal, dia memiliki perasaan aneh bahwa Hua Tianming sedang menatapnya. Tidak peduli seberapa cepat dia, tatapan pria ini akan selalu bisa mengejarnya. Karena itu, dia tidak segera bergegas untuk mengakhiri pertempuran karena dia secara naluriah merasakan jejak bahaya. Namun, saat dia berputar di sekitar papan catur, bahkan jika dia berputar di belakang Hua Tianming dan punggung Hua Tianming benar-benar menghadapnya, dia masih merasakan tatapan itu. Tatapan ini membuat Luo Sisuan merasa sedikit tidak nyaman, dan juga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pa, 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 di bawah bola balik yang konstan, Luo Sisuan juga merasakan sedikit iritasi. The Purple Abyss Thunder Foam juga mengkonsumsi banyak True Essence. Setelah mengubah tubuhnya menjadi kilat, dia membutuhkan pasokan True Essence yang konstan. Laut True Essence di tubuhnya seperti air pasang surut, menurun dengan cepat. Dia harus segera mengambil keputusan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bergerak tiga kali di papan catur langit dan bumi. Tiga petir ungu membentuk segitiga dan mengelilingi Hua Tianming. Namun, dia tidak terburu-buru dari depan. Sebaliknya, dia berputar di belakang Hua Tianming, melayang di udara, dan menerkam ke bagian belakang kepalanya. Pa, membunuh Hua Tianming hanya membutuhkan waktu sekejap. Namun, pada saat ini, Hua Tianming mengeluarkan pedang di tangannya. Cahaya redup memancar dari bawah kakinya. Dia menginjak lampu, dan cahaya pedang seputih salju menyala di tangannya. Langkah mutlak, ketika Hua Tianming pertama kali berhasil mencapai 10.000 teratas, Tuan Suci Tanah Suci sangat gembira. Sebagai faksi utama ras manusia, Dewa Tanpa Pikiran pada dasarnya adalah empat negara Dewa Besar, dan empat klan besar adalah Kaisar Dewa Tanpa Pikiran. Tanah Suci Bawahan hanya bisa dianggap sebagai subjek dari empat klan besar. Dalam hal struktur, mereka benar-benar berbeda dari aliansi Dao Manusia. Karena itu, semua sumber daya akan dimiringkan ke empat klan besar, dan semua sumber daya akan didistribusikan oleh empat klan besar. Fakta bahwa Tanah Suci peringkat 10 telah memelihara seorang jenius di 10.000 teratas benar-benar melebihi harapan Tuan Suci. Di masa depan, dia pasti akan dapat menggunakan ini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan hadiah dari empat klan besar. Namun, 
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hua Tianming tidak akan berhenti di sepuluh ribu teratas. Dia telah memasuki tahap kedua. Dia telah memasuki tahap akhir permainan dan telah menjadi variabel di papan catur dunia ini. Adegan ini membuat banyak ahli bela diri di Tanah Suci peringkat 10 meledak dengan sukacita. Bahkan Tuan Suci dari dua Tanah Suci peringkat 10 lainnya tertarik. Sayangnya, bidak catur hitam di bawah kaki Hua Tianming belum mendarat sejak awal. Ini membuat mereka semakin menantikan langkah Hua Tianming. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa langkah pertama Hua Tianming akan menjadi permainan eliminasi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lawan Hua Tianming adalah Luo Sixuan. Luo Sixuan dari klan Abadi Langit, anak kesayangan klan Abadi Langit, Putri Petir. Kebanggaan langit di sini semuanya memiliki kisah legendaris untuk diceritakan. Latar belakang Luo Sixuan sangat aneh. Ada alam di alam semesta yang disebut alam guntur misterius. Ranah ini dipenuhi dengan kekuatan petir yang dahsyat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah menginjakan kaki di dalamnya. Bukan karena mereka takut pada kekuatan petir. Faktanya, semakin aneh dan berbahaya suatu tempat, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan peluang. Seringkali, ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan mencari peluang untuk menjadi lebih kuat untuk menemukan mereka. Misalnya, alam api surgawi seperti ini. Alam api surgawi tidak cocok untuk makhluk hidup, tetapi banyak ahli bela diri mempertaruhkan hidup mereka untuk memasukinya untuk mendapatkan harta di alam api surgawi. Risiko dan imbalan seringkali berbanding lurus. Namun, alam guntur misterius itu istimewa. Binatang suci guntur misterius disegel di alam ini. Dikatakan bahwa binatang suci guntur misterius ini bersama-sama disegel oleh enam Empirins 80 juta tahun yang lalu. Selain itu, mereka mengandalkan mandat surga Empirian, mandat penyegelan iblis, untuk menyegel binatang suci guntur misterius ini. Justru karena keberadaan segel ini, tidak ada yang bisa melarikan diri ke alam guntur misterius. Tapi 22 tahun yang lalu, segel itu pecah. Orang harus tahu bahwa mandat penyegelan iblis dibuat menggunakan mandat penyegelan iblis. Secara teori, segel ini mewakili segel terkuat di alam semesta. Bagaimanapun, itu didirikan dengan meminjam aturan Dao Surgawi. Pecahnya segel berarti bahwa binatang suci guntur misterius telah terlepas dari segelnya. Itu juga berarti bahwa itu telah memperoleh kekuatan yang melampaui Dao Surgawi. Pada saat itu, masalah ini mengguncang seluruh alam semesta. Bahkan menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Krisis perang era hebat telah tiba sebelumnya. Krisis itu secara alami adalah binatang suci guntur misterius ini. Krisis ini dengan cepat menarik perhatian banyak ras di alam semesta. Apakah itu ras manusia, ras empirian, atau empirian ras iblis, mereka semua segera pergi ke alam guntur misterius untuk menyelidiki situasi. Tetapi setelah menyelidiki berulang kali, mereka menemukan sebuah kecelakaan. Segel alam guntur misterius memang telah rusak. Tapi binatang suci guntur misterius masih disegel di dalam. Hanya sebagian kecil dari segel yang telah rusak, sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Tetapi ketika mereka terus menyelidiki, mereka menemukan suatu hal yang mencengangkan. Segel ini telah dirusak oleh seorang gadis kecil berusia tiga tahun. Gadis kecil ini benar-benar telah memecahkan segelnya sendiri dan berjalan keluar dari tempat terkutuk yang dipenuhi dengan segala macam hukum petir. Pada saat itu, Luo Sixuan baru berusia tiga tahun. Setelah menyadari bahwa wanita ini tidak biasa, banyak ras mulai memperebutkannya. Pada akhirnya, dia jatuh ke tangan ras Empirian, dan gadis itu bernama Luo Sixuan. Latar belakangnya misterius, dan itu menyebabkan diskusi panas di alam semesta. Namun, itu secara bertahap mereda pada akhirnya. Karena setelah dia memasuki ras Empirian, tidak ada berita tentang dia. Tapi setahun sebelum medan perang Realm Realm dibuka, klan hukum surgawi telah mengumumkan bahwa ada dua anak Dao di klan. Salah satunya adalah Jiang Zengyi, dan yang lainnya adalah Luo Sixuan. Meskipun tidak ada yang melihat seberapa kuat gadis ini, tidak ada yang curiga bahwa dia adalah anak Dao. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang terlahir luar biasa. Luo Sixuan adalah salah satu dari orang-orang yang terlahir luar biasa. Huh, kenapa lawan pertama Hua Tianming berubah menjadi seseorang dari ras Empirean? Dan itu bahkan Luo Sixuan. Luo Sixuan ini hanya sekuat rumor yang mengatakan, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkan Hua Tianming. Haha, ras Empirean, setiap jenius acak dapat menjadi murid pendukung tanah suci kita. Luo Sixuan adalah seorang dao anak dari ras Empirean, orang paling kuat di generasi muda. Bagaimana dia bisa lemah? Banyak pembudidaya di Tanah Suci peringkat 10 tidak bisa menahan nafas. Sekarang Hua Tianming telah memasuki 300 teratas, bukankah lebih bagus jika dia bisa masuk 10 besar dan mendapatkan disketuhanan? Tapi sekarang, itu sangat disayangkan. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Luo Sixuan dengan ringan melompat turun dari bidak catur dan melihat papan catur di bawah kakinya. Mata ungunya yang samar menyapu sisi yang berlawanan dan mendarat di wajah heroik Hua Tianming. Senyum tipis muncul di wajahnya. Alam Empirean, Luo Sixuan, katanya acuh tak acuh. Pada saat ini, Luo Sixuan tidak terlihat istimewa sama sekali. Seolah-olah dia hanya orang biasa, dan dia memberikan perasaan seorang gadis di sebelah. Pada saat yang sama, 
Hua Tianming juga melangkah maju dan perlahan turun dari bidak catur hitam. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Pedang panjang itu dibungkus dengan lapisan kain karung. Hua Tianming meletakkan pedangnya di tanah dan perlahan membuka ikatan kain kabung. Beberapa pembudidaya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tapi Luo Sixuan tidak mau. Hua Tianming juga tahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Setelah benar-benar melepaskan kain kabung, sebuah pedang muncul. Itu tampak seperti pedang yang sangat biasa. Pedang itu masih tersembunyi di sarungnya, dan dia tidak mencabutnya. Memegang gagang pedang, Hua Tianming berdiri. Ola Awan, Hua Tianming. Hem, Luo Sixuan memiringkan kepalanya, matanya menunjukkan tatapan bingung. Apa itu Cloud Hall? Pada saat yang sama, sembilan kepala istana di Tanah Suci Jade clear menatap Ning Yudi. Mendengarnya dari mulut Hua Tianming, itu sekali lagi memverifikasi kata-kata Ning Yudi sebelumnya. Ning Yudi hanya tersenyum kecil, tapi ekspresinya seolah wajar. Sejak Hua Tianming menunjukkan kecemerlangannya dalam pertempuran melawan sekte jahat surgawi, dia ditempatkan di posisi penting oleh Cloud Hall. Ning Yudi secara alami memahami karakter orang ini. Sebagai pendekar pedang, dia adalah orang yang sangat berprinsip. Dia tidak pernah meninggalkan Cloud Hall, jadi secara teori, dia selalu menjadi anggota Cloud Hall. Saat itu, Ning Yudi juga diam-diam mengamati Hua Tianming. Jika tidak ada kecelakaan besar, ketika kultivasi Hua Tianming sudah cukup, dia bisa dipromosikan ke posisi Hall Master. Namun, ambisi Hua Tianming bukanlah di Aula Awan, atau di wilayah tengah. Dia memiliki ambisi yang lebih besar. Sejak dia meninggalkan wilayah tengah, dia telah hilang. Hanya ketika Ning Yudi datang ke sini, dia tahu bahwa Hua Tianming benar-benar telah naik dan memiliki kekuatan seperti itu. Adapun Tanah Suci Dewa tanpa pikiran kelas 10, ketika mereka mendengar jawaban Hua Tianming, ada kegemparan dan banyak orang tidak puas. Namun, ketidakpuasan tidak berguna. Mereka tidak banyak membantu Hua Tianming. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap meminjam jalur kenaikan mereka. Hua Tianming mengabaikan keraguan Luo Sixuan. Dia meletakkan satu tangan di sarungnya dan perlahan mendorongnya hingga terbuka, memperlihatkan pedang seputih salju di dalamnya. Pedang ini sebenarnya tidak disiapkan untukmu, Hua Tianming menarik sarungnya di tengah jalan dan berkata sambil tersenyum, jadi, jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat memaksaku untuk menarik pedang ini. Ketika Hua Tianming mengatakan ini, semua orang terkejut, tercengang. Dari apa yang dia katakan, dia tidak berniat menghunus pedangnya melawan Luo Sixuan. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengatakan ini, tetapi dia juga melakukannya. Awalnya, dia telah menghunus pedang di tengah jalan, tapi dia perlahan menariknya kembali. Dia menghadapi seorang Taois. Terlebih lagi, itu adalah seorang Taois dari klan Abadi Langit. Apa yang membuat orang ini percaya diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Luo Sixuan? Aula awan apa? Kekuatan buruk macam apa itu? Sepertinya tidak ada kekuatan seperti itu di alam semesta. Petik dua. Orang ini ditakdirkan. Dia mungkin akan disiksa sampai mati oleh Luo Sixuan. Luo Zheng berdiri di papan catur. Matanya bertemu dengan mata Hua Tianming, dan dia sedikit mengangguk. Dia juga menantikannya. Dia dapat melihat bahwa Hua Tianming saat ini telah dilahirkan kembali dan tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan orang itu di masa lalu. Jika dia dan Hua Tianming bertarung, hasilnya masih akan diputuskan. Namun, pada saat ini, Luo Zheng sedang memikirkan masalah lain. Jika evolusi papan catur langit dan bumi melambangkan nasib alam semesta, lalu apa maksud Hua Tianming mengalahkan Luo Sisuan dari klan demi immortal? Melihat papan catur langit dan bumi saat ini, semua bidak catur berantakan, masing-masing menempati wilayah mereka sendiri. Adegan ini membuat Luo Zheng berpikir keras. Ada banyak orang di alam semesta yang menghitung permainan catur ini. Naga besar yang dibentuk oleh bidak catur putih pertama itu hampir seperti sepotong besi yang tidak bisa dipatahkan. Namun, tidak lama kemudian, bidak catur putih, yang merupakan nomor tetap, melakukan serangkaian gerakan buruk, memberi bidak catur hitam kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Keadaan papan catur saat ini bisa dianggap berantakan. Apakah itu angka atau variabel tetap, masing-masing menempati benteng kecil. Sebaliknya, karena ini, permainan tampaknya menemui jalan buntu. Permainan catur ini melambangkan situasi alam semesta saat ini. Dari apa yang saya lihat, naga besar itu mengacu pada ras manusia di masa lalu. Sangat mungkin, hanya umat manusia yang makmur seperti naga besar dan hampir menyatukan seluruh dunia. Petik 2. Banyak ahli mulai menyimpulkan berdasarkan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Pada hari-hari awal, perang di alam semesta dilakukan di sekitar ras. Ratusan ras di alam semesta membentuk kelompok mereka sendiri, dan musuh yang mereka hadapi bukan dari ras yang sama. Perang antar ras ini berlangsung selama ratusan juta tahun. Pada akhirnya, umat manusia menang. Di bawah kepemimpinan Celestial Venerable Wang Ding, umat manusia menciptakan, zaman kemasan, umat manusia. Jika umat manusia terus makmur, ras lain di seluruh alam semesta tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, 30 juta tahun setelah zaman kemasan, umat manusia mengalami perselisihan internal. Faktanya, ras manusia bukanlah blok monolitik sejak awal. Sebagai kekuatan tertua, 
empat klan besar selalu mempertahankan posisi penguasa mereka, yang setara dengan posisi bangsa surgawi. Karena perselisihan internal ini, Yang Mulia Wang Ding terbunuh, diikuti oleh munculnya Yang Mulia Surgawi di alam langit dosa asli dan alam dewa. Ras manusia yang awalnya monolitik runtuh dan terpecah menjadi tiga kekuatan utama, yang merupakan aliansi manusia saat ini, Dewa Tanpa Pikiran, dan wilayah suci 10.000 ribu Buddha. Kekuatan-kekuatan ini telah dipertahankan hingga hari ini. Itu juga karena keterjeratan antara tiga kekuatan utama yang memperlambat ekspansi ras manusia. Di sisi lain, kebangkitan ras iblis dan ras iblis terus meningkat. Tidak salah membandingkan naga di papan catur ras manusia. Tepuk, dua bidak catur lagi di papan catur. Pertempuran di papan catur langit dan bumi berlanjut. Melawan pertempuran malam melawan keajaiban malam. Setelah keajaiban pertempuran, keajaiban. Itu, keajaiban-keajaiban iblis. Dieliminasi dihilangkan 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 untuk membunuh es. Petik 1. Putaran demi putaran pertempuran, situasi di papan catur menjadi semakin rumit. Jumlah seniman bela diri yang berdiri di atas bidak catur berangsur-angsur berkurang saat mereka perlahan-lahan dihilangkan. Tentu saja, mereka tidak mau dihilangkan, tetapi mereka dibatasi oleh kekuatan mereka. Namun, mereka yang tersingkir tidak dibiarkan dengan tangan kosong. Bagaimanapun, mereka mendapat hadiah penguatan dari patung itu. Hadiah itu saja sudah cukup mencengangkan. Beberapa jam kemudian, Luo Zheng ditangkap oleh tangan seperti batu giok, dan bidak catur hitam di kakinya ditekan ke papan catur. Pada saat ini, Luo Zheng menghadapi situasi eliminasi. Dalam pertempuran normal, menang atau kalah tidak akan menghasilkan eliminasi. Banyak orang hanya akan mengakui kekalahan. Namun, dalam menghadapi babak penyisihan, setiap keajaiban menganggapnya sangat serius. Dalam babak eliminasi, seseorang akan bertarung sampai mati. Akhirnya ada babak penyisihan. Siapa lawanku? Luo Zheng berdiri di papan catur dan menatap ke langit. Tangan seperti batu giok lainnya terulur dari awan tebal dan bergerak menuju bidak catur putih. Senyum muncul di wajah Suanyuan Chen Feng ketika dia melihat tangan bergerak ke arahnya. Matanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang samar. Apakah ini giliranku? Di mata Suanyuan Chen Feng, dia hanya memiliki dua atau tiga lawan. Lai Qianhan adalah salah satunya. Sebelumnya, Lai Qianhan dan Suanyuan Chen Feng telah ditugaskan ke alam besar yang sama, dan mereka bahkan pernah bertarung sekali. Dia telah secara tidak sengaja ditipu oleh Lai Qianhan dan telah merenungkannya. Itulah mengapa Suanyuan Chen Feng, yang awalnya berada di peringkat pertama, dengan cepat jatuh peringkatnya. Dia harus membalas dendam untuk ini. Ji Luoxue juga lawan. Meskipun dia hanya seorang anak ajaib, dia mengolah lima elemen Divine Dao dan tidak jauh lebih lemah dari seorang Taois. Jika lawannya adalah Luo Zheng, itu tidak akan terlalu buruk. Di matanya, Luo Zheng hanyalah seorang pendaki yang sangat beruntung. Kekuatannya jelas rata-rata, tetapi dia memiliki seorang wanita seperti si Yukin di sisinya. Dia juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata suci seperti tombak pembantaian suci klan malam iblis. Dia merasa sedikit kecewa. Menghilangkan Luo Zheng adalah pilihan yang baik. Ketika dia memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Tombak pembantaian suci memang kuat, tetapi teknik tombak Luo Zheng sangat biasa. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, senjata pilihan Luo Zheng bukanlah tombak. Namun, tangan seperti batu giok yang turun dari langit langsung melewati Suanyuan Chen Feng, dan akhirnya mendarat di belakangnya. Di belakang Suanyuan Chen Feng adalah seorang wanita yang sangat pemalu dari klan manusia. Gadis ini dan Suanyuan Chen Feng adalah teman lama. Pada saat yang sama, dia memiliki hubungan yang baik dengan Ji Luoxue. Dia adalah keajaiban dari Ji Clan, Ji Liansheng. Nama keluarga Ji sebenarnya berasal dari nama keluarga Ji. Pada awalnya, Ji Clan dan Ji Clan adalah satu klan. Sekarang, Dewa Tanpa Pikiran adalah kekuatan paling kuat dalam ras manusia. Di antara empat klan besar, ada dua keajaiban. Mereka adalah Suanyuan Chen Feng dan Lai Qianhan, dan di bawah mereka adalah Ji Luoxue dan Ji Liansheng. Meskipun kedua gadis ini adalah keajaiban dari dua klan besar, terlepas dari apakah itu Ji Clan atau Ji Clan, mereka berdua memiliki teknik kultivasi dari Dao Surgawi. Kemampuan mereka sebanding dengan murid Dao. Selama perang besar antara empat klan dewa tanpa pikiran, keajaiban muda dari empat klan besar diberi peringkat. Suanyuan Chen Feng pertama, Lai Qianhan kedua, dan Ji Luoxue ketiga. Pada saat itu, Ji Liansheng sedikit lebih lemah dari Ji Luoxue dan berada di peringkat keempat. Ini aku, Ji Liansheng cemberut. Jangan gugup, Luo Zheng itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tapi dia bukan lawanmu, kata Lai Qianhan sambil tersenyum dingin. Empat klan besar berasal dari cabang yang sama dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mereka juga sangat mengenal karakter Ji Liansheng. Meskipun dia adalah gadis yang sangat pemalu dan tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan orang, kemampuannya sendiri tidak dapat diabaikan. Iya. Orang ini hanya mengandalkan tombak suci. Sejauh yang saya tahu, Anda sama sekali tidak takut dengan metode seperti itu, kata Suanyuan Chen Feng sambil tersenyum. Tapi, sebelum Jilian Sheng selesai berbicara, tangan itu sudah meraih bidak catur di kakinya dan meletakkannya di papan catur. 
Pa, setelah bidak catur ditempatkan di papan catur, Jilian Sheng menggenggam kerahnya dan melangkah ke papan catur dengan malu-malu. Pada saat ini, di Dewa Tanpa Pikiran, keluarga Ji. Semua anggota keluarga Ji memusatkan perhatian mereka pada Jilian Sheng. Lawan Jilian Sheng sebenarnya adalah Luo Zheng. Keberuntungannya tidak buruk. Meskipun Luo Zheng kuat, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan murid Dao. Dia seharusnya tidak melangkah ke jalan surgawi, sementara Jilian Sheng setengah langkah ke alam mimpi. Namun, ketika alam mimpi Zamrud digunakan, Luo Zheng seharusnya tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, hanya Jilian Sheng yang berdiri di gulungan gambar keluarga Ji. Pertempuran di depan mereka adalah pertarungan eliminasi, jadi mereka secara alami memperhatikan. Namun, lawannya sebenarnya adalah Luo Zheng. Ini memang mengejutkan mereka. Meskipun mereka terkejut, Jilian Sheng seharusnya bisa menghadapinya. Di mata banyak orang di alam semesta, Luo Zheng harus memiliki kekuatan yang dipilih oleh surga. Meskipun dia telah membunuh Nu Feng dari klan iblis, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi keunggulan senjatanya. Namun, tidak peduli seberapa kuat tombak suci pembantaian itu, seharusnya tidak banyak berpengaruh pada Jilian Sheng. Semua seniman bela diri keluarga Ji sangat optimis. Namun, satu-satunya orang yang mengerutkan kening adalah Jinan. Jinan tidak bertahan melalui tahap kedua eliminasi. Pada saat ini, dia telah meninggalkan medan perang ilusi dan kembali ke keluarga Ji. Secara alami, dia ada di sini untuk menonton pertempuran di papan catur. Oh tidak, lawan kakak sebenarnya adalah Luo Zheng. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.